Good evening, students. Eighth science lesson, our sixth lesson, physics lesson, our paper is acoustics. Only one of the things we are going to learn. In the only one, we are going to learn about only one part of the body. That is the body. That is the body. We are going to learn about the body. That is the body. We are going to learn about the body. That is the body. We are going to learn about the body. That is the body. We are going to learn about the body. That is the body. We are going to learn about the body. That is the body. We are going to learn about the body. That is the body. We are going to learn about the body. That is the body. We are going to learn about the body. That is the body. We are going to learn about the body. That is the body. We are going to learn about the body. பண்புகள்ிக்கலாம் சரிங்களா உறப்பு அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு கேட்கக்கூடிய தன்மை இருக்குல்ல நான் பேசுறதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்ப வந்து கேட்க முடியறது இல்லையா அப்ப கேட்கக்கூடிய தன்மையை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு சொன்னா இந்த உறப்பு அப்படின்னு சொல்றது நம்ம எந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த டெசிபல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எந்த டெசிபல் இருந்தா நம்மளால இத கேட்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எந்த மெலிதான ஒரு சின்ன சவுண்ட நம்மளால கேட்க முடிகிறதோ அந்த ஒரு ஒலியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உறப்பு அப்படிங்கிறது அதனுடைய அளவை பொறுத்து இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய அளவுகள் எவ்வாறெல்லாம் இருக்கும் நமக்கு வந்து நமக்கு ப்ராப்பர்டிஸ்னு சொல்லும் போது அஹ் இத ஜென்ரலா சொல்லணும்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு கேட்டா லவுட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் உறப்பு அப்படிங்கிறது லவுடா பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அப்ப அந்த லவுட்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் உறப்புன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நம்ம கேட்க வேண்டிய நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம வந்து அதிர்வடைய செய்தாலும் அந்த பொருளிலிருந்து வரக்கூடிய ஒலி சப்தத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒலின்னு சொல்லலாம் அது கம்பிகா கம்பியாகவும் இருக்கலாம் அல்லது சாதாரண சம தளமாகவும் இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் நம்ம அதை வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப அந்த மெலிதா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அதை கிரியேட் பண்றோம் சாதாரணமா சப்தம் செஞ்சோம்னு சொன்னா அந்த ஒலி மெலிதா கேட்கும் அதுவே லவுடரா செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இப்ப ட்ரம் சவுண்ட் எல்லாம் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ரொம்ப சாஃப்டா மெலிதா கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் ஆக போகும்போது என்ன ஆகும் அதனுடைய சவுண்ட் ஆகப்பட்டது ரொம்ப அதிகமாக மாறும் அப்ப எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து சவுண்ட நம்ம வந்து ஒலியை எழுப்புறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த சப்தம் என்பது நமக்கு கேட்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது இதுல ஸ்ருதி அப்படின்னு சொல்றது ஸ்ருதி அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம எங்க கேட்டிருக்கோம் மியூசிக்ல இல்லையா மியூசிக்ல தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்ருதி இங்கிலீஷ்ல பிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை பிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஸ்ருதியினுடைய அளவுனா நம்மளுடைய வாய்ஸ் அளவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பெக்யூலியர் கேரக்டர் அளவுக்கும் <laughs> மாறுபடும் சொல்லும்போது நமக்கு எந்த அளவுக்கு சவுண்ட் அதிகமா இருக்கோ அதை பொறுத்துதான் நமக்கு அந்த 
லவுட்னஸ் அந்த அதிர்வெண் அப்படிங்கிறது அதிர்வெண்கிறது நம்ம எழுப்பக்கூடிய சப்தம் அதை வச்சுதான் நமக்கு ஒலி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக மாறுபடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு வகையான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம போலீஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா விசில் சவுண்டு என்சிசி என்எஸ்எஸ் பரேட் பண்ற இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய விசில் சவுண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும் ஆம்புலன்ஸ் சவுண்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் வெஹிக்கல் சவுண்டே பாத்தீங்கன்னா டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் கார் இது ட்ரக் இது அண்ட் தென் பேர்டனுடைய பறவை அந்த பறக்கிற சவுண்டு அந்த ஏரோபிளைன் இல்லையா ஃப்ளை ஆகும் போது மேல கேட்கிறது ட்ரெயின் மூவ் ஆறுது ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் ஒன் டு அனதர் ஒவ்வொரு சவுண்டுமே நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா வேறுபடுது ஒரு அழகான குயில் பாடுது அப்படின்னு சொன்னா குயிலினுடைய சவுண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும் ஹம்மிங் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சின்னதா ஒரு பூச்சி பறக்கும் இல்ல அந்த பூச்சியினுடைய சவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டா அது ஒரு விதமா இருக்கும் சோ ஒவ்வொரு சப்தம் என்பதுமே வித்தியன் இருக்கும் வேறுபாடு இருக்கும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா நெக்ஸ்ட் அதனுடைய குவாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய தன்மை அப்ப நம் எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஒலியினுடைய தரம் என்பது எதன் அடிப்படையில இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம இதுவும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இரண்டு ஒலிகளை நாம் வேறுபடுத்தி அறிவதற்காக நாம் பயன்படுத்தக்கூடியது தான் என்ன சொல்றோம் தரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு கச்சேரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப மியூசிக்கல் ஒரு சொல்லலாம் ஆர்கெஸ்ட்ரா எல்லாம் நடத்துவாங்க இல்லையா அங்கெல்லாம் போய் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் வித்தியாசமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இசை கருவிகள் அப்படிங்கறது பயன்படுத்துவாங்க ஒரே ஒரு இசை கருவியை பயன்படுத்தி நம்ம எல்லாரும் பாட்டு பாட முடியுமா ஒரே மாதிரியான சவுண்டு தான் இருக்கா இல்ல இல்லையா அப்போ விதவிதமான சவுண்டு நம்ம குடுக்கறதுனாலதான் இப்ப அதுவும் அந்த பீட்ஸ் மியூசிக்லயும் பாட்டுல மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அந்த பிலிமே ரொம்ப நல்ல ஓடுதுன்னு சொன்னா அந்த பாட்டு அற்புதமா இருக்கு அதுல வரக்கூடிய பீட் சவுண்ட் ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே என்ன பண்றோம் அதை ரசிச்சு கேட்கிறோம் இல்ல அப்போ பல வகையான இசை கருவிகள் பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த மாதிரியான சவுண்டு அதுல நம்ம என்ன சொன்னோம் கம்பி கருவிகள் சொன்னோம் சாதாரண கருவிகள் ஒவ்வொன்றுமே வித்தியாசமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இல்லையா வீணா இருக்கு கிட்டார் இருக்கு ட்ரம்ஸ் இருக்கு ஃப்ளூட் இருக்கு சாக்சாஃபோன் இருக்கு இந்த மாதிரி பல வகையான மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த பாட்டு எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க ஃபுல்லுமே ஒரு பாட்டை மேக் பண்றாங்கன்னு சொல்லலாம் அப்ப இது இரண்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடை தான் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் தரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இரண்டு இசை குறு மியூசிக்கல் ஆர்கெஸ்ட்ரால நமக்கு ஒரே மாதிரியான சவுண்டு ஸ்ருதி இருந்தாலும் ஆனா ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய சவுண்ட் அப்படிங்கிறது வேற வேற மாதிரி இருக்கும் நீங்க உங்களுக்கு அந்த மியூசிக் நாலேஜ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தர் வாயால பாடின பாட்டையே ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க வீணால அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஃபுல்லுமே ஃபுல்லும் என்ன பண்ணுவாங்க அத திருப்பியும் அதுல பாடுவாங்க மீண்டும் அதையே என்ன பண்ணுவாங்க சக்சஃபோன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே அதே பாட்டையே என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டா மீண்டும் மீண்டும் ஒலிக்க செய்வாங்க அவங்க பாடுவாங்க அப்ப அந்தந்த கருவிகள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒலிகள் என்பது வித்தியாசமா இருக்கும் அந்த வேறுபாடு என்பது அததான் அது நம்ம வந்து தரம் சொல்றோம் அடுத்தது நம்ம பாக்குறது வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒலினா என்ன அந்த சவுண்ட்னா என்ன லவுட்னஸ்னா என்ன பிச்சுனா என்ன அடுத்தது ஆடபிலிட்டி கேட்கும் தன்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நமக்கு நம்மளுடைய கேட்கும் தன்மையாகப்பட்டது எவ்வாறு மாறுபடும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு வகையான கேட்கக்கூடிய தன்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எல்லா ஒலிகளையுமே எல்லாராலையுமே நம்மளால கேட்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பாக இல்ல அப்ப இத மூணு டிவிஷனா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் கேட்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் குற்றொலி 
ரொம்ப சவுண்டு மீகரா இருக்கிறது கம்மியா இருப்பது மீயொலி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்ப கேட்கக்கூடிய தன்மையில நம்ம மூன்று வகையா நம்ம இத பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னால கேட்கக்கூடிய அளவு அப்படின்னு நான் வந்து என்ன பண்றேன் அதை பிரிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அததான் ஆடுபிள் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் குற்றொலி ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறது அப்ப வந்து இன்ஃப்ராசோனிக் குற்றொலி அப்படிங்கிறத இன்ஃப்ராசோனிக்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் மீயொலிய அல்ட்ராசோனிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே சோ ஆடுபிள் அப்படின்னு சொன்னா கேட்கக்கூடியது இப்ப கூட ஒருத்தங்க அதுல போட்டிருக்காங்க உங்க வாய்ஸ் எனக்கு கேட்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ ஆம் ஐ ஆடுபிள் அப்படின்னு சொன்னா கேக்குதா யுஆர் வாய்ஸ் இஸ் நாட் ஆடபிள் என்னுடைய வாய்ஸ் கேட்கல அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு அது என்ன ஆகல ரீச் ஆகல அப்ப குற்றொலி அப்படிங்கிறது இன்ஃப்ராசோனிக் ரொம்ப குறைவா இருக்கிறது மீயொலி அப்படின்னா அல்ட்ராசோனிக் இந்த இரண்டுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கேட்க முடியாது நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப கேட்கக்கூடிய அளவு அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னது இப்ப ஒவ்வொன்னுக்குமே நம்ம என்ன பண்றோம் அழகு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா யூனிட் அப்படின்னு அதே போல இந்த சவுண்டு குண்டா சாதாரணமாக ஒரு மனிதனுக்கு எந்த அளவு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா இருபது முதல் இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் அப்படிங்கறது தான் நம்மளால கேட்கக்கூடிய அளவு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா கேட்கக்கூடிய அளவுங்கிறது ட்வெண்ட்டி டு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மாதிரி சவுண்டு எங்க நம்மளால இருபதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இருபதாயிரம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒலினா நம்ம சாதாரணமா கேட்கறது நம்ம பேசுறது மியூசிக் கேட்கறது ஒரு பறவையினுடைய ஒலி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது வெஹிக்கல் இது ஒரு இலை விழும் சப்தம் கூட நமக்கு ஒலி அப்படிங்கிறது இல்லையா ஒரு சரகு மேல இருந்து கீழே விழுதுன்னா சவுண்டு வரும் இல்ல அப்ப அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒலிகளுமே அது எல்லாமே எதற்குள்ளார இருக்கும்னு கேட்டா இந்த சவுண்ட்ல இந்த அதிர்வுகளுக்குள்ளார தான் கண்டிப்பாக அடங்கும் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் இதுதான் மெயினானது சோ எகைன் அண்ட் அகைன் இந்த கொஸ்டின் வந்து நாட் ஓன்லி இந்த கிளேஸ் கிளாஸ் எய்த்து நைன்த்து டென்த் எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்லயுமே இந்த அக்வாஸ்டிக்ஸ் சவுண்ட் அப்படிங்கிற லெசன் கண்டினியூ ஆகும் இது நமக்கு முக்கியமான கொஸ்டின் கூட ஈவன் ஹையர் எக்ஸாம்ல காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் கூட நம்மளால கேட்கக்கூடிய தன்மை நம்மளுடைய இது எந்த அளவுக்கு நம்ம கேட்கலாம் ஆடபிலிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ரேஞ்ச் என்னங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மேலேயோ இல்ல கீழேயோ போனாலும் நம்மளால கேட்க முடியாது குற்றொலி இன்ஃப்ராசோனிக் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா இந்த இன்ஃப்ராசோனிக் அப்படிங்கிறது நம்மளால கேட்க முடியாது யாரால கேட்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த அனிமல் இதுவும் கொஷினா வரலாம் நாய் அல்லது டால்பின் இந்த அனிமல்ஸ் தான் இந்த சவுண்ட் எல்லாம் கேட்கக்கூடிய இதனுடைய அளவு என்னன்னு கேட்டாட்சுக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடிய அளவே நாம் சொல்ற இந்த குற்றொலி என்பது இன்ஃப்ராசோனிங் இது எங்க எல்லாம் கேட்டா நமக்கு போக்கஸ்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த கேமரா எல்லாம் வச்சு பாக்குறோம் இல்லையா அங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் தென் நம்மளுடைய ஹார்ட்னுடைய சவுண்ட கேட்கும் போது இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க மீயொலி அப்படிங்கிறது மோர் தேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது வந்து இருபதாயிரத்திற்கும் மேல் இருப்பது அதான் என்ன சொல்றோம்னு சொன்னா மீயொலி அல்ட்ராசோனிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுவும் வந்து வவ்வால் நாய் டால்பின் அப்படிங்கிற அணி அந்த விலங்குகள் எல்லாமே என்னன்னா கேட்க முடியும் இதனுடைய பயன் என்னன்னா நமக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயுமே என்னது ஃபுல் மருத்துவ துறையில பயன்படக்கூடியது சோனோகிராம் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின்ல பயன்படுத்துறோம் இது கடலின் ஆழத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துறோம் அண்ட் தென் ஆஹ் இது வந்து அந்த கிளீனிங் மிஷின் இருக்கு இல்லையா வெசல்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணக்கூடிய மிஷின்ல இந்த சவுண்ட் இருக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டா கால்டன் விசில்ங்கிறது இந்த விசில் வந்து நம்ம காதுக்கு கேட்கவே கேட்காது ஆனா கண்டிப்பாக டாகுக்கு கேட்கும் அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க இத வந்து அஹ் உளவு துறையில எல்லாம் பயன்படுத்தி நாய்களை என்ன பண்றாங்க ஈஸியா எந்த ஒரு குற்றம் கிரைம் நடந்தாலும் கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல டாகை பயன்படுத்துறாங்க இல்லையா சோ அங்க வந்து இந்த மாதிரி 
மாதிரியான ஒரு இது அஹ் புலனாய்வுக்காக ட்ரெயின் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஓகே சோ இது நம்ம வந்து இதோட முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இசை கருவிகள் இசை கருவிகள் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே நம்ம பார்த்திருப்போம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது நம்ம பாருங்க ட்ராம் போன்கிறது சட்ஸ் அ போன் ட்ரம்பட் அண்ட் தென் தூபா பிரெஞ்ச் ஹான்கிறது கீபோர்டு கீபோர்டில் எல்லா வகையான சவுண்டும் இதுலேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த நாளில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ரெக்கார்ட் இந்த இது சிடி டிரைவ் மாதிரி ஹார்ஃப் மைக்ரோஃபோன் கிளாரினெட் அண்ட் தென் ரெக்கார்டர் இது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டால் வாயால் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடியது நம்மளுடைய குரல் மூலமாக வரக்கூடிய இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஒலி என்பது இது மூலமா தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் எழுப்பக்கூடியது இது எல்லாமே என்னன்னு பாருங்க ஃபுல்லுமே சாதாரணமா கம்பி கைகள் மூலமாக அதை நம்ம என்ன பண்றோம் மேலும் கீழும் அசைத்து நம்ம பண்ணும் போதுதான் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னு கேட்டா நமக்கு ஒலி வயலின் வீணா இது எல்லாம் என்னன்னு கேட்டா கைகளால் நம்ம பண்றது ட்ரம்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ஜைலோஃபோன் பெல்ங்கிறது நார்மல் ஒவ்வொரு வகையிலையும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் ஒவ்வொரு விதமாக இந்த எல்லாமே நமக்கு வந்து இதுவும் கையில வந்து என்ன பண்றோம் ஒலியை எழுப்புறது அந்த ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணி மத்தளம் சொல்லுவோம் ட்ரம் சொல்லுவோம் இது இல்லையா சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வகையான கருவிகள் நம்ம வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இல்ல அப்ப இந்த இசை கருவிகள் அப்படின்னு சொன்னா இத நம்ம எப்படி ரெண்டா பிரிக்கலாம் சொன்னா ஒண்ணு வந்து காற்று கருவிகள் அடுத்தது நம்ம வந்து நாணல் கருவிகள் கம்பி கருவிகள் தாள வாத்தியங்கள் இதுதான் மெயின் ஹெட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் காற்று கருவிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது என்ன சொன்னோம் நம்ம வாய் மூலமாக நம்மளுடைய வாயில இருக்கக்கூடிய காற்று மூலமாக எழுப்பக்கூடியது தான் இது எல்லாமே இல்லையா அதுதான் நம்ம சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்லி இருக்கோம் நம்ம பார்த்தது வந்து விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விண்டுன்னா என்ன காற்று நம்ம பேசும்போது அந்த சப்தம் காற்று மூலமாக வெளியில வருது இல்லையா அதுதான் விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு கருவியில வெட் நம்ம ஹாலோ ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அந்த ஸ்பேஸ் வழியாக புல்லாங்குழல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கும்ல அந்த ஓட்ட வழியாக தான் ஒவ்வொன்றையும் நமக்கு சவுண்ட் அப்படிங்கிறது வெளியில வரும் அந்த அதிர்வெண்ணாகப்பட்டது மாறுபடும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அப்ப அதை வச்சுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் சாக்ஸ் போன் புல்லாங்குழல் ஃப்ளூட் சாக்ஸ் இதெல்லாத்தையுமே நம்ம எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு விண்ட் அப்படின்னு சொல்ற அந்த விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் காற்று கருவிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டா சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் நாணல் அப்படின்னு சொல்றோம் கருவிகள் <laughs> அப்ப ஸ்ட்ரிங்கிறது கம்பி கம்பிங்கிறது என்னது இப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா வகையானதுதான் நம்ம பார்த்தோம்ல வீணா வயலின் இப்போ இந்த செலோ அப்படிங்கிறது எல்லாம் இது எல்லாம் என்னன்னு கேட்டா நம்ம கம்பியின் மூலமாக அந்த இடத்துல ஒலியை நம்ம என்ன பண்றோம் எழுப்புறோம் கிரியேட் பண்றோம்னு சொல்லலாம் அந்த அதிர்வுகள் கம்பியாகப்பட்டது அதிரும் பொழுது நமக்கு அந்த காற்று ஒலி அப்படிங்கிறது நமக்கு வருது ஓகே சோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் காற்று கருவிகள் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் திங் அதுதான் விண்டு அண்ட் தென் நாணல் அப்படின்னு சொன்னோம் நெக்ஸ்ட் கம்பி கருவிகள் கம்பிங்கிறது இதெல்லாம் அடுத்த ஹெட்டிங் பாத்தீங்கன்னா தாள வாத்தியம் சொல்றோம் தாளம்ங்கிறது எல்லாமே என்னது இந்த ட்ரம்ஸ் இல்லையா நம்ம மத்தளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அப்ப இந்த மாதிரியானது அதுல அந்த தட்டும் போதோ அதுல வரக்கூடியது உரசும் போது தட்டும் போதோ நமக்கு அதுல வரக்கூடியது தான் பெர்கஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லுவோம் பி ஆர் சி யு எஸ் எஸ் ஓ ஐஓ என் அதுதான் தாள வாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுல நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதுல சவுண்ட் மேக் பண்ணணும்னு சொன்னா அத தட்டியோ அல்லது உரசியோ நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த ஒலியை நாம் உருவாக்குவோம் அதுதான் நம்ம இந்த தாள வாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொன்னு தபேலா அண்ட் தென் ட்ரம் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்ம நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒரு ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணி அந்த ட்ரம்ல தட்டும் போது அதுல இருந்து வர நமக்கு வந்து சவுண்ட் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகும் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் காற்று கருவிகள் அடுத்தது நாணல் அண்ட் தென் கம்பி கருவிகள் தாளவாதியம் விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ரீட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கட் அண்ட் த
பர்கஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சென்று கேட்டா இசை கருவிகள் பல வகையான இசை கருவிகள் இதையெல்லாம் அடிப்படையா நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம் இதுல இருந்து நமக்கு வந்து கொஸ்டின் ஒவ்வொரு காற்று கருவிகளுக்கு எடுத்துக்காட்ட சொல்லு காற்று கருவிகள் எவ்வாறு நமக்கு வந்து இந்த ஒலியை எழுப்போம் நாணல் கருவிகள்னா எவ்வாறு நமக்கு ஒலியை எழுப்பக்கூடியது அப்படின்னு அதனுடைய நேச்சர் தன்மை அண்ட் தென் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் அதை வந்து நமக்கு சொல்லக்கூடியது அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இம்பார்ட்டன் மனிதனின் ஒலி உருவாதல் எவ்வாறு ஒலி என்பது உருவாகிறது நமக்கு எப்படி ஒலி நமக்கு வந்து கேக்குது எல்லா சவுண்டுமே ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாமே பார்த்திருக்கோம் சொன்ன நான் பேசுறது அப்படியே உனக்கு கேக்குதானா இல்ல அந்த ஒலி அலைகளை உள்வாங்கி என்ன பண்ணும் பிரெயின் அந்த அந்த இடத்துக்கும் மாத்தி கரெக்டா எந்த ஒரு அது ஒலியாகட்டும் ஒளியாகட்டும் அல்லது உணர்ச்சிகளாக நமக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் அனிச்சை செயல் ஒருத்தவங்க வந்து தொடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட எந்த எந்த ஒரு செயலையுமே மூலதான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணும் சரியான ப்ராப்பரா கைட் பண்ணும் கரெக்டா அது என்ன பண்ணும் கேக்குறாங்க கூப்பிடுறாங்க பாக்குறாங்கிறத நமக்கு உணர்த்தி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த செயலுக்கு ரெசிப்ரிகேட் நம்ம திரும்பியும் அதற்கு பதில் கொடுப்போம் நம்ம சொல்லலாம் சோ இப்ப ஒலி அப்படிங்கிறது சவுண்ட் எவ்வாறு நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உடல் தொண்டையில நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நம்ம உடல்ல நமக்கு சவுண்ட் ப்ரொடியூஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டா குரல் வலை இல்லையா நம்ம யாரா ஒருத்தர் தெரியாம நம்ம கழுத்தை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் அந்த குரல் வலைய புடிச்சு அழுத்திடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அழுத்தும் போது சவுண்ட் ஆகப்பட்டது கண்டிப்பாக கேட்காது அதுதான் என்ன சொல்றோம் லாரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாரன்ஸ் என்னன்னு குரல் வலை தொண்டையிலிருக்கூடியது சவுண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒலி பெட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சவுண்ட் பாக்ஸ் என்ன பண்ணும் கேட்டா அந்த மேல இருக்கக்கூடிய மூச்சு குழாய் பகுதியில இருக்கும் மேல நமக்கு இருக்கக்கூடியது அந்த குரல் நான் அப்படிங்கிற பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த குரல் நான் சொல்றது இங்கிலீஷ்ல கார்ட்ஸ் ஓக்கல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஓக்கல் கார்டு வழியாக என்ன ஆகும் கேட்டா உள்ள அந்த சவுண்ட் போகும் அப்ப அந்த உள்ள அந்த ரெண்டு வகையான ப்ரொஜெக்ஷன் அந்த பிரிவு என்பது இருக்கும் அந்த பிரிவு வழியாக தான் என்ன உங்களுக்கு சவுண்ட் அப்படிங்கிறது உள்ள போகும் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க இதுதான் நமக்கு தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இதுதான் ஓக்கல் கார்டு அப்படின்னு சொல்றோம் இதுதான் லாரன்ஸ் சொல்றோம் இதுதான் நமக்கு மூச்சு குழாய் சொல்றது அந்த ட்ரக்கியா அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே சோ இது எல்லாமே எங்க இருக்குன்னு கேட்டா இந்த ப்ரொடெக்ஷன் பார்ட் இருக்கு யார் அவர் குருத்து எலும்பு எலும்பெல்லாம் படிச்ச போது என்ன பண்ணியிருப்போம் அந்த குருத்து எலும்பு அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த எலும்பாகப்பட்டது இந்த பார்ட் எல்லாத்தையுமே பாதுகாக்குது அப்ப காத்துங்கிறது இந்த பிளவு வழியாக உள்ள போகும் போதுதான் இந்த குரல் நான் எப்படி ஒரு கம்பி கருவியை நான் வந்து தட்டும் பொழுது அது அதிர்வடைந்து எனக்கு சப்தத்தை சவுண்ட கிரியேட் பண்ணதோ சேம் திங் இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய குரல் நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஓக்கல் கார்டு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஓக்கல் கார்டாகப்பட்டது அதிர்வடைந்து நமக்கு ஃபுல்லா அந்த சவுண்ட உருவாக்குது அந்த தடிமன் மாறுவது மூலமாகவும் நமக்கு என்ன ஆகும் கேட்டா சவுண்டு பல்வேறு வகையான சவுண்டு ஸ்ருத்திங்கிறது அது ஆண்களுக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் பெண்களுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கும் ஆண்கள் குரல் நான் வந்து ரொம்ப நீளமா இருக்கும் அவங்களுடைய அந்த நெக்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கும் அதனாலதான் அவங்களுடைய அந்த வாய்ஸ்ங்கிறது வேரி ஆகும் பெண்களுடைய வாய்ஸை விட டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் இதனுடைய பங்கன் அந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியூமன் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எவ்வாறு மனித காதாகப்பட்டது செயல்படுகிறது எப்படி நமக்கு வந்து இந்த காத்துல நம்ம கேட்கக்கூடிய ஒலி உள்ள எப்படி போகுது காது வழியாக நமக்கு உள்ள எப்படி உள்ள போதுப்போ குரல் எப்படி உருவாதல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே போல குரல்ங்கிறது இந்த குரல் நான் அதிர்வடைந்து நமக்கு என்ன ஆகும் உள்ள வந்து நமக்கு குரல் என்பது எழும்புகிறது நமக்கு இந்த குரல் நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு நாள் நம்ம சாப்பிடல உடம்பு சரியில்லை நமக்கு ஃபுல்லுமே ட்ரையா இருக்கு த்ரோட்னு சொன்னா இந்த இடத்துல சவுண்டே கிரியேட் ஆகுது அப்ப ஒலி என்பது இந்த குரல் நான் மூலமாக நமக்கு வந்து உருவாகும் அதே போல அடுத்தது காதல நமக்கு கேட்கக்கூடிய தன்மை எவ்வாறு இருக்கு 
அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது மனித காது செயல்படும் ஒலியை கேட்பதற்கு முக்கியமான பாட்டு என்ன சொல்லுவோம் இயர் காது சொல்றோம் அப்ப மனித காது என்பது என்னது நமக்கு அது எந்த அளவு அதிர்வெண் சொல்லியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் அப்ப இந்த அதிர்வெண் கொண்ட ஒரு அதிர்வு எல்லாத்தையுமே உள்வாங்கி தான் நமக்கு வந்து கரெக்டா கேட்க செய்து அப்ப அந்த வாட்டர் வால் என்ன சொல்லுவோம் நீர் வால் விலங்குகள் எல்லாமே இல்லையா நமக்கு வந்து அந்த தண்ணீர்ல வாழக்கூடிய எல்லா வகையான அந்த விலங்குகள் வந்து காதுகள் வந்து அதிகமான அதிர்வெண் கொண்ட ஒரு அதிர்வுகளை கேட்கக்கூடிய வகையில தான் வச்சிருக்கோம் மனித காதுங்கிறது வெளிப்புற பகுதியா என்ன சொல்லுவோம் காது மடல் இதுதான் இல்லையா இதுதான் நம்ம அவுட்டர் பார்ட் அப்படின்னு சொல்றது நமக்கு அந்த காதுகளினுடைய மடல் சொல்லுவோம் சுற்றுப்புறத்துல வரக்கூடிய எல்லா ஒலியையுமே என்ன பண்ணுவோம் சேகரித்து நமக்கு உள்ள அனுப்பும் உள்ள போகக்கூடிய இடம் என்னது இதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு குழாய் இல்லையா நீண்ட குழாய் போன்ற அமைப்பு இருக்குல்ல அதுதான் செபி குழாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வழியாக நமக்கு எங்க போய் நமக்கு ரீச் ஆகுதுன்னு கேட்டா செபி பறை அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் எந்த இடம் இந்த இடம் இல்லையா செபி பறை அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இடம் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்ட் அதனாலதான் காதல் எல்லாம் டக்குன்னு அடிக்க கூடாது அந்த செவி பறை பாதிப்படைஞ்சதுன்னு சொன்னா நமக்கு என்ன ஆகாது கேட்கக்கூடிய தன்மை நம்ம இழந்துருவோம் அதனாலதான் அதிகமான சவுண்ட் எல்லாமும் நம்ம கேட்க கூடாது நான் ஸ்டாப்பா இந்த என்ன சொல்றோம் இப்ப எல்லாம் ஹியரிங் நமக்கு காது நல்லா பாட்டெல்லாம் கேட்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக என்ன ஹெட்போன் யூஸ் பண்ணி கேட்கிறோம்ல அப்ப அதிகமான பீட் சவுண்டு கேட்க கேட்க அந்த செவி பறையாகப்பட்டது என்ன ஆகும் நமக்கு கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆயிரும் டேமேஜ் ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அது கேட்காது என்னதான் ட்ரம்ஸ நீ வேகமா தட்டினாலும் ஓரளவுக்கு மேல அந்த ட்ரம் வேலை செய்யாது இதுவும் என்ன சொல்றோம் இயர் ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செபி பறை அப்படிங்கிறது இயர் ட்ரம் எந்த அளவுக்கு கேட்கணுமோ அந்த சவுண்டு மட்டும் தான் நம்ம அனுப்பணும் அனுப்பணும் அதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன எலும்புகள் எல்லாம் முன்னாடி பின்னாடியும் நகர்றது நமக்கு என்ன கூட்டே அந்த அதிர்வுகளை உருவாக்கும் இந்த அதிர்வுகள் தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய செவியில் உள்ள சிறப்பு அந்த ஸ்பெஷல் செல்லுக்கு நமக்கு ரீச் ஆகும் அப்போ என்ன பண்றோம் இந்த உள்காதில் இருக்கக்கூடிய அதிர்வுகள் நம்ம என்ன சவுண்டு நாம வந்து என்ன பேசுறோம் கேட்கிறோமா பாட அல்லது டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கிற எக்ஸாம் தான் என்ன காதுல விழுதோ அத கரெக்டான முறையில ரிசீவ் பண்ணணும் இல்லையா அப்ப அந்த அதிர்வுகள் சமிங்கைகள் அந்த சவுண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த ரிசீவர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் கரெக்டா அத ரிசீவ் பண்ணி மூளைக்கு அனுப்பும் மூளைக்கு அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணும் ஒலியா மாத்தி நமக்கு வரும் எப்படி நமக்கு வந்து என்ன சொன்னோம் எந்த ஒரு பிரச்சனை எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் என்ன ஆகும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பிரெயினுக்கு தான் போகும் பிரெயின்ல இருந்து தான் அதுக்கப்புறமா நமக்கு என்ன ஆகும் எல்லா இடத்துக்கும் என்னென்ன வேலை அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து கரெக்டா நமக்கு வந்து உணர்த்தும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் ரீச் நம்ம ரிசீவ் பண்ணி மூளைக்கு அனுப்பிச்சு அவங்க தான் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தனித்தனியாக என்ன சிக்னல்ங்கிறத நமக்கு உணர்த்தி அனுப்புவாங்க ஒலிகளாக மாத்துவாங்க பிக்சரை ட்ரா பண்ணிக்கோ இதுதான் இயர் ட்ரம் சொல்லுவோம் இதுதான் ஒலி உணரி இந்த வழியாக யூஸ்டாலி குழாய்னா உள்ள இருக்கக்கூடியது இதுலயே மூன்று பாட்டு இருக்கு பாருங்க வெளி காது நடு காது உள் காதுன்னு சொல்லிட்டு மூன்று வகையான காது அமைப்புகள் நமக்கு இருக்கு காது போலவே இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் அரை இப்ப ஹாஃப் செமி சர்க்கிள்ல இருக்கக்கூடியது உள் காது நடு காது அப்படிங்கிற அமைப்பும் இதே மாதிரி அந்த காதினுடைய மடல் போல இருக்கிறதுனாலதான் அத மூன்று வகையா இதை நம்ம இந்த காதையே நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் சவுண்ட் பொல்யூஷன் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் பொல்யூஷன் என்பது மாசுபாடு எங்கெல்லாம் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கண்டிப்பாக நம்ம அந்த ஸ்பீக்கர் எல்லாம் போட்டு பாட்டு கேட்கும் போதுதான் சவுண்டு ரொம்ப அதிகமான சவுண்டு கிரியேட் ஆகிறது இல்லையா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பொல்யூஷன் இறைச்சல் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது எதுவுமே சவுண்டு மெதுவா கேட்டோம்னு சொன்னா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஒரு சின்ன குழந்தையே லைட்டா அழுதுட்டே இருக்கு ரொம்ப வேகமா அழுதுன்னு கேட்டா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம் யாராலையுமே டாலரேட் பண்ண முடியாது எப்படியாவது அந்த குழந்தைய சமாதானப்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் போராடுவோம் எஸ் ஏன்னா அதை நம்மளால பேர் பண்ணவே முடியல அந்த அளவுக்கு சவுண்டு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறதுனாலதான் என்ன பண்றோம் அதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் மாசுபாடு அது வந்து குழந்தைகள் தெரியாம செய்யறது ஆனா நம்ம தெரிஞ்சே என்ன பண்றோம் ஃபுல்லுமே நிறைய ஸ்பீக்கர் எல்லாம் போட்டு பாட்டு பங்கன்னா என்ன பண்றோம் 
சப்தமா அது நல்ல சவுண்டா இருக்கு அது ரேண்டமா ரொம்ப வேகமா பீட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் போதுதான் நமக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டா டிப்ரெஷன் மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது மோர் ஓவர் பேஷண்ட் எல்லாருமே சப்பர் ஆவாங்க இந்த மாதிரி சவுண்ட் எல்லாம் கேட்கும் போது அப்ப இதை என்ன பண்ணுவோம் இதுதான் நம்ம சொல்ற இந்த ஒலி மாசுபாடு மேலும் நம்ம மேல போகக்கூடிய அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் ஏர் வெஹிக்கிள்ஸ் நமக்கு வந்து ஏரோப்ளைன் எல்லாம் இப்ப ஏரோட்ராம் பக்கத்துலயோ அல்லது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துலயோ ஒரு வீடு இருந்துருத்துன்னா பாவம் அங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சவுண்ட கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின் ஆகட்டும் ஸ்லோ ட்ரெயின் ஆகட்டும் அந்த சவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் வந்து சேரும் போதும் அந்த ஒலி என்பது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டா நமக்கு வந்து ஒலி மாசுபாட்டை உருவாக்கக்கூடிய சவுண்ட் அப்படிங்கிறது அது அன்அவாய்டபிள் நம்ம தவிர்க்க முடியாதுன்னா சரின்னு ஏத்துக்கலாம் ஆனா நீங்க ஏன் எதுக்காக உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு பங்கன் எல்லாம் செய்யறீங்கன்னு சொன்னா சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வீட்டுல ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒலியை மாற்றி நம்ம என்ன சொல்றோம் சைலண்டா பாட்டெல்லாம் கேட்கணும் நெக்ஸ்ட் இதனால நமக்கு என்னென்ன பிசிக்கல் நமக்கு வந்து இன்கன்வீனியன்ஸ் உடல்ல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய எரிச்சல் இந்த இறைச்சல் வந்து எரிச்சல் மன அழுத்தம் பதட்டம் தலைவலி இது எல்லா பிரச்சனையும் கண்டிப்பா நான் அப்பா கேட்டுகிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க பாடம் இதே நடத்திட்டே இருந்தா அப்பா காதுல ரத்தம் வருது கேட்கவே முடியல அப்படின்லாம் கிண்டல் பண்ணுவீங்க இல்லையா அது வந்து நேச்சுரலாவே நமக்கு ஒரு டிப்ரெஷனை கண்டிப்பாக உருவாக்கும் ரொம்ப அதிகமான இறைச்சல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாள் அதே மாதிரி கேட்டா என்ன கேட்டா அவங்களுடைய தூக்கம் ஏன்னா ரயில்வே நம்ம வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல இருக்குன்னு சொன்னா அந்த ட்ரெயின் வந்துகிட்டே இருக்குன்னா அந்த சவுண்ட் கேட்டுட்டே இருந்தா அவங்களால தூங்கவே முடியாது அவங்களுடைய ரெகுலாரிட்டிங்கிறது மாறும் தொடர்ந்து நம்ம கேட்டோம்னு சொன்னா கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய தன்மையே போயிடும் நமக்கு ஆடபிலிட்டிங்கிறது குறைஞ்சிரும் ரொம்ப அதிகமான இறைச்சல் கேட்டோம்னு சொன்னா இந்த ஹார்ட் அட்டாக் அல்லது மயக்கம் இதெல்லாமும் நமக்கு வரும் அதனாலதான் நம்ம அதிகமான சவுண்டை கிரியேட் பண்ணாதீங்க மேலும் நம்ம இன்னொருத்தனுடைய ஒர்க்கை டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா சவுண்டு வேகமா திடீர்னு வந்து ஒருத்தங்க கத்துறாங்கன்னா நீ வந்து சின்சியரா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க வேற ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னு சொன்ன என்ன ஆகும் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவோம் மேலும் ஒரு ஒருத்தருடைய என்ன சொல்றோம் அவங்களுடைய என்ன ஃபுல்லா சொல்றது அவங்களுடைய தனிமையா அவங்க ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னா பர்சனலா அவங்களை நம்ம என்ன பண்றோம் டிஸ்டர்ப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம் அவங்களுடைய மன அமைதியை நம்ம குறைக்கிறோம்னு சொல்றோம் அவங்களுக்கு உடல் நமக்கு வந்து ரீதியாக பிசிக்கலா நம்ம என்ன பண்றோம் வியாதியை உருவாக்குறோம்னு சொல்றோம் எல்லாமே இதுல நெகட்டிவ் தான் சரிங்களா பாதிப்பு அப்படின்னு சோ பிளீஸ் என்ன பண்ணுங்க எகேனடைய நான் சொல்றது ரொம்ப அமைதியா எதா இருந்தாலும் பேசுறதோ அல்லது விளையாடுறதோ கூப்பிடுறதோ கத்துறதோ எந்த ஒரு செயலுமே அடுத்தவங்களை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாம செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கணும் சோ இதை எவ்வாறு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா இதுல வந்து எல்லா என்னென்ன தீமைங்கிறத நம்ம பறிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணணும் என்னென்ன அதனுடைய பாயிண்ட்ஸ் பாரு எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் ஒலிபெருக்கிகளே ரொம்ப லிமிட்டான சவுண்டோட நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் திங் பாரு வேக நிறைய இடத்துல கேட்கலாம் அதுவும் யங்ஸ்டர்ஸ் வேகமா வண்டி ஓட்டுறேன்னா தேவையே இல்லாம ஹார்ன் சவுண்டு அது வந்து டிராபிக்கே இல்லாத பிளேஸா இருக்கும் ஆனா ஹார்ன் வந்து ரொம்ப அதிகமா அடிப்பாங்க அப்படியே மண்டையே வெடிச்சிடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஹார்ன் சவுண்டு அதே மாதிரி அதனுடைய வேகத்தையும் நம்ம கூட்டும் போது ரீஸ் பண்ணும் போது அந்த வண்டி போற சவுண்டும் கேட்கும் இது எல்லாமே நாய்ஸ் கொல்யூஷன் கிரியேட் பண்றது தான் வாகனம் ஓட்டும் போதும் சரி அத நமக்கு ஹானும் நம்ம என்ன பண்றோம் ப்ரெஸ் பண்ணும் போதும் நமக்கு அதனுடைய லிமிடேஷன் தெரியணும் மெஷின்ஸ் எல்லாம் பக்கத்திலேயே இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு ஃபேக்டரினா அதுல வரக்கூடிய சவுண்டு ஏதோ நான் சரியில்லைன்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் இம்மீடியட்டா சரிப்படுத்திடணும் அதுலயே வச்சு நம்ம ஓட்டிட்டே இருந்தோம்னு சொன்னா அந்த சவுண்டு அதிகமா கேட்கும் எல்லா வகையான தகவல் தொடர்பு நம்ம பாட்டெல்லாம் கேட்கறோம் அப்படின்னு சொன்னா சவுண்ட ரொம்ப குறைவா வச்சு கேட்கலாம் மேலும் நம்ம சாதாரணமான பகுதியில ஹெவி ட்ரக் அந்த மாதிரி சவுண்ட் எல்லாம் போகாம இருக்கிறத பாதுகாக்கலாம் நம்ம மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அது நமக்கு நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ற பிளேஸ்ல இருந்து எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்களோ அதன்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணினோம்னா இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மேலும் நமக்கு மரங்கள் நடுவதா இருந்தாலும் ஸ்கிரீன் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் இதெல்லாம் நம்
ஆக்சுவலா நமக்கு அந்த காது கேட்கிற திறன் நமக்கு வந்து லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லு உங்களுக்கு தெரியாமலேயே காது கேட்கலாம் கொஞ்ச நாள் ஆனா நமக்கு என்னன்னு சொல்றோம் ஹியரிங் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா காது கேட்காத தன்மை அப்படின்னு சொன்னா அதுக்குண்டான ஒரு சிம்டம்ஸ்னா காது வலி இருக்கிறது மெழுகு அல்லது திரவம் போன்ற ஒரு உள்ள ஏதாவது ஒண்ணு அது வந்து செக்ரீட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் வேற ஏதாவது சவுண்ட் கேட்டுட்டே இருக்கு நம்ம வந்து பீச்சுக்கோ அல்லது பால்ஸ்ல எல்லாம் போய் குளிச்சுட்டு வந்தோம்னு சொன்னா காதுல என்ன ஆகும் தண்ணி உள்ள போயிடுச்சுன்னா ஒரு சவுண்டு கேட்டுட்டே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி சவுண்டு நான் ஸ்டாப்பா வருது அப்படின்னு சொன்னாலும் நமக்கு ஏதோ பிரச்சனை அல்லது டியூ டு ஏஜ் ஃபேக்ட் வயசாயிட்டாலும் கேட்காதுன்னு சொல்லலாம் மேலும் நிறைய இந்த பட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அதிகமா நம்ம பட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கிளீன் பண்ணணும் தான் ஆனா தேவைக்கு சரியான முறையில எந்த ஒரு பொருளையுமே கரெக்டா நம்ம பயன்படுத்தினா அது நல்ல விஷயம் அல்லது எல்லாமே கெடுதல் தரக்கூடியது தான் அந்த மாதிரி அதிகமா ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும் கம்பி குச்சி எல்லாம் விட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணக்கூடாது என்னன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த செவி பறை அந்த இது ரொம்ப பிளிம்சியா இருக்கும் தொட்டு கிழிஞ்சிருத்துன்னா அவ்வளவுதான் நமக்கு காது கேட்காது சரிங்களா சோ இதோட இந்த லெசன் நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுது இதை ஃபுல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்க இன்னும் ஒரு லெசன் நமக்கு வந்து நீர் அப்படிங்கறது வாட்டர் லெசன் இருக்கு இல்லையா அதை நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவா நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் உங்களுக்கு ரிஸ் உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க அதை ஃபுல்லா லெசன் பண்ணுங்க அது என்னங்கிறது புரியும் இந்த நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் இந்த மழை வந்ததுனாலதான் உங்களுக்கு டைரக்டா நடத்த முடியல இல்லைன்னா அதை நாங்க நடத்திருப்போம் சோ ஹாஃப் ஹோலி எக்ஸாமுக்கு தெளிவா எல்லாருமே படிங்க புக் பேக்ல இருக்க கொஸ்டின் தான் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வரும் சரிங்களா சோ ஒன் பார்டு எல்லாமே கரெக்டா எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி புரிஞ்சு படிங்க அதே மாதிரி டூ மார்க் டீடைல் ஆன்சர் டயக்ராமேட்டிக் கொஸ்டின் படம் வரையிறது எல்லாத்தையுமே தெளிவா அழகா நீட்டா படிச்சு கரெக்டா எழுதுங்க சாரி சோ இப்போ எக்ஸாமினேஷன் ஃபியர்னஸ் அப்படிங்கறது வேண்டாம் தெளிவா படிச்சு தெரிஞ்சத கரெக்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ண தெரியுங்க படம் வரைஞ்சு பாரு ஒவ்வொரு கொசினையுமே எழுதி பாரு டைம் கிடைச்ச போது அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்குன்னு டைம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா படிக்கிறதுக்கு அப்ப எழுதி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு புரியும் இன் பிட்வீன்ல ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாலும் என்ன பண்ணுங்க நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கூட உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்றோம் ஓகேயா சோ இந்த எல்லா லெசனுமே முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் பிசிக்ஸ் மட்டும் படிச்சுக்கிறேன் பயாலஜி படிக்கல கெமிஸ்ட்ரி படிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி எதையுமே என்ன பண்ணக்கூடாது ஒமிட் பண்ணவே கூடாது ஸோ எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக ஃபுல்லா அழகா படிக்கணும் அப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாமினேஷன் மார்க்குக்காக படிக்காம நாலேஜ் கெயின் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக படிக்கணும் அடுத்தடுத்து வகுப்புலையும் சரி எப்பயுமே நமக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்சியஸ்னுடைய நம்ம படிச்சோம்னு சொன்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே புரியும் வந்து புரியாம யாரும் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க புரியலன்னா உங்க டீச்சரையோ அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸையோ டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை புரிஞ்சு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்ப நீயே வாக்கியத்துல அமைச்சு எழுதிடலாம் பிடிக்கும் நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஏபிசிடின்னு ஆப்ஷன்ல மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க ஒவ்வொன்றுமே கேள்விய படிச்சு புரிஞ்சு கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம எழுதினோம் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் செக்யூர் பண்ணணும் எல்லாருமே நல்ல மதிப்பெண் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆப்ஷன் ஆசையும் கூட ஓகேயா சோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்